வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் வாங்க கற்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் பகுதியில் இருந்து ரியல் அனாலிசிஸ்லேருந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் மெட்ரிக் ஸ்பேஸஸ் அதோட டெஃபினேஷன் அண்ட் அதுக்குள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பற்றி நம்ம இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸஸ்க்குள்ள டெஃபினேஷன் நான் இதில் மேலே ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஸ்க்ரீனில் உள்ளதை ரீட் பண்ணுறேன் ஒரு வாட்டி கவனிச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கடுத்தது எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு போகலாம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸஸ் டெஃபினேஷன் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் ஏ நான் எம் டி செட் எம் டுகெதர் வித் ஏ ஃபங்க்ஷன் டி ஃப்ரம் எம் கிராஸ் எம் கோஸ் டு ஆர் சாட்டிஸ்ஃபையிங் த ஃபாலோவிங் கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு எம் செகண்ட் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய் தேர்ட் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு எம் ஃபோர்த் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா செட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கமா செட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா செட் பிலாங்ஸ் டு எம் நோட் here d is called the metric and d of x comma y is called the distance between x and y the condition 4 is called the triangle inequality the metric space m with metric d is denoted by metric space of m comma d okay adukku explanation pathi ipo paakalam okay nama yerkanave definition paathidom definition ku explanation ipo paakalam nama or function கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா டி ஃப்ரம் எம் கிராஸ் எம் கோஸ் டு ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிக்கிடுதோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் மெட்ரிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது மெட்ரிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம் அந்த நாலு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய்யாக இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிறது செகண்ட் கண்டிஷனாக இருந்துச்சு தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன பார்த்தோம் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸ் அதாவது இந்த உள்ள உள்ள பாயிண்ட்ஸை இன்டர்சேஞ்சிங் பண்ணாலும் அதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் மாறாது அப்படிங்கிறத தேர்டு பாயிண்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இசட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கமா இசட் ஓகே இதான் நம்ம வந்து நாலு கண்டிஷனாக பார்த்தோம் இந்த நாலு கண்டிஷனில் இருந்தும் இந்த எக்ஸு ஒய் இசட்லாம் எடுத்துருக்கோம்மா இதெலாம் எம்ங்கிறதுல இருக்கணுமா நம்ம எதைத்தான் நம்ம இப்போ எதுன்னு சொல்லி எதைத்தான் நம்ம மெட்ரிக்குன்னு சொல்லணும் எம்மை தான் நம்ம மெட்ரிக்குன்னு சொல்லி சொல்லணும் தட் ஃபார் நம்ம எதை மெட்ரிக்குன்னு சொல்லணுமோ அதில் இருந்து நம்ம இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸை எடுத்துக்கிடணும் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காண்டி இதில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டிங்கிறது எதை நொட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் டிங்கிறது எதை சொல்லுதுன்னா டிஸ்டன்ஸாக சொல்லுது இன்னொன்று இதை வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ள அனதர் நேம் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா மெட்ரிக் அப்படி இல்லாட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மெட்ரிக் அப்படி இல்லாட்டி இதுக்குள்ள அனதர் நேம் என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ டிங்கிறது எதை நொட்டேட் பண்ணுது டிஸ்டன்ஸை நொட்டேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இப்போ டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தூரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுவோம் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுறதுனா எக்ஸுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒய்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பொருள் அதாவது டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னா எக்ஸுன்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒய்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு என்றைக்குமே தூரம் நேரம் அதாவது டிஸ்டன்ஸு டைமு இதெல்லாம் என்றைக்குமே நெகட்டிவில் வராது அது பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் பட் இதில் கண்டிப்பாக இருக்காது நெகட்டிவில் வராது அதனால் இது கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஊர் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சென்னைன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று இதான் நான் திண்டுக்கல்னு எடுத்துக்கிடுத
ஒரு மாவட்டம் சென்னை ஒரு மாவட்டம் திண்டுக்கல் ஒரு மாவட்டம் இந்த ரெண்டு மாவட்டத்துக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே சென்னை இங்கே திண்டுக்கல்லாம் இந்த ரெண்டு மாவட்டத்துக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்கும் பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் நெகட்டிவில் கண்டிப்பாக இருக்காது அதைத்தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் சொல்லியிருக்கோம் இன்னொன்று நம்ம பாசிட்டிவாக மட்டும்தானே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஜீரோ ஏன் வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஜீரோ ஏன் வருதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகணும் ஸோ இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கேன் எப்போவுமே இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஆர் அதாவது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் நெகட்டிவில் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் போலாமா அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யாக இருக்குமா நல்லா பாருங்கள் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக அதாவது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் அசைவ் பண்ணி கொடுத்தோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோனால் அது கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள ரெண்டு பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இப்போ இதே பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம இந்த எக்ஸுங்கிறது இதே பாயிண்ட் தான் அதே பாயிண்ட்டையே நம்ம ஒய்க்குன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் தள்ளி இங்கே ஒய்ய வச்சாலும் எப்படி இருக்கும் டிஸ்டன்ஸு பாசிட்டிவாக ஆயிரும் தட் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் இதையும் நம்ம புரியுத மாதிரி ஒரு ஊர் பேரை வச்சே நம்ம சொல்லலாம் ஊர் பேர் வச்சு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே நான் என்ன எடுத்துக்கிடுதேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் கோவைன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது கோவை அப்படிங்கிறதுக்கும் கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா கோயம்ப கோவையும் கோயம்புத்தூர் ஒன்று தான் இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படி தானே ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் கோவையும் கோயம்புத்தூரும் ஈக்வல் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் இதே தான் இப்போ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்ங்கிறதுனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமான்னு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கேன் அதே பாயிண்ட்டுக்கு தான் திரும்பி என்ன செய்யணுமா டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணுமா இப்போ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எப்படி எழுதிக்கலாம் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் தான் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய்லாம் இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் அதே பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக தான் இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் தேட் ஃபோர் நம்மளுக்கு இந்த இஃப் அண்ட் ஒன்லி இன்ஃப் கண்டிஷன் முடிஞ்சுட்டு புரிஞ்சுட்டா அதாவது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொன்னோம் எப்போவுமே டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஜீரோ விட அதிகமாக தான் இருக்கும் செகண்ட் கண்டிஷன் ஒருவேளை ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஒய்யாக இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் தேர்ட் கண்டிஷன் போகலாம் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேர்ட் கண்டிஷனில் அதாவது டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அதாவது ஒரு லைன் அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இன்டர்சேஞ்சிங் பண்ணி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறாது சேமாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு தான் எங்கள் ஒய்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ்னா ஃபைவ் 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 டூ சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கிடுவோம் டூ சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்கேன் இப்போ அதே இதான் நான் இங்கே ஒய்லேருந்து ஒய்லேருந்து நான் எக்ஸுக்கு ஸ்கேல் வச்சு அழைக்கேன் அப்படின்னா டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸும் என்னவாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக டூவாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா இங்கேருந்து இந்த உள்ள டிஸ்டன்ஸும் இதுவும் ஈக்குவலாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் மாறி இருக்க முடியாது இதை தான் நம்ம தேர்ட் கண்டிஷனில் சொல்லியிருக்கோம் இதையும் நம்ம புரியுத மாதிரி ஊர் வச்சு சொல்லணும்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே சென்னைன்னு ஒரு ஊர் எடுத்துக்கலாம் சென்னைன்னு ஒரு ஊர் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த சென்னையிலேருந்து இப்போ நம்ம திருநெல்வேலியே எடுத்துக்கலாம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு போடுதோம் திரு சென்னை டு திருநெல்வேலிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஒரு எம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க எம் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லி வச்சுருக்கேன் இப்போ சென்னையிலேருந்து திருநெல்வேலி போகிறதுக்கு எனக்கு எம்
எக் டி ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா செட்டு ஆனால் இப்போ நான் அப்படி போகாமல் இங்கே ஒய்க்கு போயிட்டு அதுக்கடுத்தது செட்டுக்கு போகிறேன் ஓகேவா ஒய்க்கு போயிட்டு செட்டுக்கு போகிறதுனால இங்கே டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒயின் இருக்கும் இங்கே டி ஆஃப் ஒய் கமா செட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ நான் எனக்கு தேவை எனக்கு இங்கே தான் போகணும் எப்படியோ ஸோ நான் இங்கே தான் போகிறேன் எக்ஸ்லேருந்து செட்டுக்கு போகணுங்கிறதா நம்மளுக்குலாம் இது பட் நம்ம எப்படி போயிருக்கோம் டி ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு போய் அதுக்கடுத்தது ஒய்லேருந்து செட்டுக்கு போயிருக்கோம் இந்த படத்தை வச்சே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் இதில் எது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடலாம் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்னா எப்போவுமே நம்ம ஈஸியாக போகக்கூடிய வழி இது வந்து சுற்றி போகுது தேட் ஃபோர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸோட கூட்டு தொகைக்கு தேட் ஃபோர் இது ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கண்டிப்பாக லெஸ் தானாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் கிரேட்டர் தானாக இருக்க முடியாது இதை தான் நம்ம தேர்ட் இதில் சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்த்து கண்டிஷனில் தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறோம் இன்னொன்று இன்னொரு சிம்பிளாக ஒரு பேச் சொல்லலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ அம்பாச முத்திரம் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஆழ்வா குறிச்சு இருக்கு அம்பாச முத்திரம் மட்டும் ஆழ்வா குறிச்சு நான் நேராக போகாம அம்பாச முத்திரத்துலேருந்து ஆழங்குளம் போய் ஆழ்வா குறிச்சு போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதை சுற்றி இப்படி போகிறதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம ட்ரையாங்கிள் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ டிங்கிறது இன்னொரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிக்கலாம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய அந்த டேம் டேம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா டி அப்படிங்கிறது ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டிங்கிறது வேறு எதுவுமே இல்லை டிஸ்டன்ஸ் தட் ஃபோர் இதுக்கு வந்து மெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு இன்னொரு நேம் என்ன சொன்னால் மெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அல்லது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டிங்கிறது இங்கே டிஸ்டன்ஸை நோட்டேட் பண்ணுது அதுக்கடுத்தது ஒரு இது மெட்ரிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா எம்ங்கிற ஒரு எம்ங்கிற ஒரு செட் மெட்ரிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான கண்டிஷன் ஒரு நாலு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதை நம்ம மெட்ரிக்னு சொல்லலாம் அந்த நாலு கண்டிஷன்ஸ் என்னங்கிறது இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க சொல்லித்தரேன் இப்போ மெட்ரிக் தானே நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம எதை மெட்ரிக்னு சொல்லுதோமோ எந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு சொல்கிறோமோ எது மெட்ரிக் டி தானே அந்த ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம் தட் ஃபார் எது மெட்ரிக் அண்ட் எது அந்த ஃபங்க்ஷன் மெட்ரிக் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுதோம் அப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அந்த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அந்த செட் இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டேட் பண்ணுறோம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னால் அப்படியே என்னென்னு புரிஞ்சுட்டு இதுக்கு இதை இதை சால்வ் பண்ணி இதை வச்சு இதுக்கு அடுத்துள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நிறையா பார்க்க இருக்கோம் அதாவது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஒரு இது ஒரு இது கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு உள்ளது ரியல் நம்பர்ஸில் இல்லை ஆர் பவர் எண் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான இதுக்கு டிஃபைன் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம அது வந்து ஒரு மெட்ரிக்காக இருக்குமா மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருக்குமா இல்லை இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாட்டி ஃபைண்ட் அதாவது கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இதை நம்ம அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் இதில் உங்களுக்கு எதுவும் புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட